All right, we're getting some breaking news right now. Delhi Chief Minister Sheila Dixit has uh, taken Arvind Kejriwal, the politician, the new politician on the block, really to court. She has filed a defamation case against Arvind Kejriwal. Details that are coming in at uh, this point in time indicate uh, that uh, a legal notice has been sent to Arvind Kejriwal. Atish Shivastava, associate editor, now joins us with more details. Atish, uh, what details can you share with us? What exactly is this case on which Sheila Dixit is dragging Arvind Kejriwal to court now? Well, Mahadev, the detention suit has been signed. Legal notice has been sent to Arvind Kejriwal from Sheila Dixit's press secretary, Mr. Pawan Khera. And this says that he has to apologize for the comments made by him in a TV channel. Arvind Kejriwal had called Sheila Dixit that she is working at the behest of the private electricity companies and she is not concerned at all about the welfare of the people and she is doing nothing but trying to help the uh, uh, private company. And those were the things which were uttered by Arvind Kejriwal now. Sheila mm -hmm. Dixit has completely taken uh, this, this criticism of her in a different way and she has filed a legal notice. Now Arvind Kejriwal either needs to reply to that or she has sought an apology first and then a reply to whatever she all has right. said. All right, uh, Atish, I'll come back to you. Let's go across now to ISC member Kumar Vishwas. Uh, uh, Kumar Vishwas, is uh, Arvind Kejriwal aware of this uh, notice now that has been sent to him? Uh, how will you all take the case forward? No, we have not seen this notice, but it's a general practice now from all the corners. These corrupt people are who are involved in all this corruption uh, across the party land. They are trying to sue us and it is uh, just a way uh, we have to tackle. Kumar Vishwas, is Arvind Kejriwal likely to apologize for the statements that he made against Delhi Chief Minister Sheila Dixit? Definitely not. Nothing, 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 nothing. Definitely not. Arvind has not said anything. He is raising questions about price hike up by, by, by BSCS because uh, it's a serious question that when uh, such a senior person of the of a regulatory board has already recommended the price, the price crash of uh, electric, right. electricity. And okay. then why? Then why? Why they have hiked it? This is a conspiracy between. This is a. This is a. All right, between Kumar Vishwas, we will come back to you. We also have with us Mr. Pawan Khera. He is the political secretary to the Chief Minister. Mr. Khera, what exactly is this legal notice uh, that has been sent to Arvind Kejriwal? Uh, this is on account of use of derogatory and foul and filthy language he has used in a in a talk show against uh, the Chief Minister, thereby hurting. My sentiments as a person who is closely associated with the Chief Minister for the last 15 years. I have no recourse to mm -hmm. Jantar Mantar where I can sit and uh, uh, counter his claims or you know use foul language again. Nor do I have the time to do studio hopping from morning to evening. So this is the only course left to me, the legal course. I've filed, a no I've served a notice for civil and criminal defamation against him. Mm -hmm. If he fails to reply in the next two days, I shall proceed. All right, sir. Also, can you tell us uh, what exactly was the language that was used that you all have objected to and what is it that you are seeking in this petition against Arvind Kejriwal? The, the word that, that really, really hurt me grievously was, the, was a very, very foul word called Dalal. He called the Chief Minister Delhi a Dalal of private companies. Now, this is a word which we, in public discourse, never ever used even for our enemies she is a duly and lawfully elected chief minister we work I, I joined her because i thought you know she's a she's an honest person with a very good reputation now i'm grievously hurt how can anybody use this word for her all right mr keda also uh, your notice if i'm not wrong says that uh, he should tender an unconditional public apology Will that be enough after that? Will you all, are you all willing to take the case back if he apologizes to the Delhi Chief Minister? I'm willing to because my intention is not to carry on uh, with the fight with anyone. I just want this harm to be undone, this damage to be undone. And how do you expect this apology to come through? I have mentioned it in the notice. It has to be on a, on a channel, on three channels. All right. Because this, this, uh, the language that he used was on a channel, on a talk show. All right, sir. Also, you said that uh, he's got two days time to respond to this. If he doesn't respond, you will carry on. Uh, what exactly are you planning to do? I'll go ahead with civil and criminal defamation. 
All right, and sir, this petition has been filed by you. This case has been filed by you. It's got nothing to do with the, with the chief minister herself. No, nothing to do with her. This is uh, a notice served to him by me. All right, uh, Mr. Pawan Khera, many thanks for speaking with us. Let's listen in to Arvind Kejriwal now. Balbir Singh Ji ne notice de diya tha, bhai, hum yahan meeting karne wale hain. Ab ye saare hum log baithe hain itni der se. Humne koi mar kaat to kari nahi, koi hinsa nahi kari, koi kanun mein vighan nahi dala. ऐसी मीटिंग करना तो हमारा संविधानिक अधिकार है संविधान में लिखा हुआ बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसी में लिखा था भाई विरोध करना प्रदर्शन करना बिना हिंसा के ये आम आदमी का अधिकार है इसकी जानकारी 15 अक्टूबर को दे दी पुलिस वालों को कल रात को कल रात को पुलिस वालों का इनके पास फोन आया ऐसा है ना बल्कि कि भाई ना तो तुम स्टेज लगा सकते और ना टेंट लगा सकते ऐसा क्या हो गया भी रात को क्यों मना किया पंद्रह अक्टूबर की चीजें थी पहले मना कर देते और ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं मारकाट नहीं करने जा रहे कोई लाठी नहीं है हमारे पास कोई बंदूक नहीं है हमारे पास और आज सवेरे इनको कह दिया भाई माइक भी नहीं लगा सकते तो इसका मतलब शीला दीक्षित बौखला तो गई है बुरी तरह नहीं कुछ ना कुछ तो हलचल मच गई तो बधाई आप लोगों को दूसरा बताया गया भाई सारे ठेकेदारों को इन कंपनियों ने कह दिया कोई मजदूर नहीं जाएगा कोई मजदूर जाएगा तो अगले दिन नौकरी से निकाल देंगे तो ये कंपनियों में भी हलचल तो मच गई है लेकिन इन कंपनियों को हम ये भी बता दें कि सारे देश का मीडिया यहां मौजूद है अगर यहां आने की वजह से आपने किसी मजदूर को निकाला तो फिर ठीक नहीं होगा आप ये सोच के रखना विरोध करना मजदूरों का अधिकार है और ये अधिकार हमें हमारे देश का संविधान देता है ये अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था और ये कंपनियां और शीला दीक्षित जो है ये अधिकार हमसे छीन नहीं सकते नहीं तो फिर जंग होगी अभी अभी मेरे पास खबर आई है टीवी चैनलों पे खबर चल रही है कि शीला दीक्षित जी ने मेरे को मान हानि का दावा करने का नोटिस भेजा है तो मैं आज इस मंच से कहना चाह रहा हूं कि हाँ शीला दीक्षित जी हम आपके मान की हानि कर रहे हैं और जब तक आप अन्याय करोगे जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे आपके मान की हानि हम लोग नहीं कर रहे आपके कुकर्म कर रहे हैं जितने कुकर्म थे वो अब सामने आ रहे हैं जनता सड़कों पर उतर गई है और जनता अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है आप जो मर्जी नोटिस दे दो आपके नोटिसों से घबराने वाले नहीं है यहाँ पे आने यहाँ पे आने के पहले बलबीर जी सिंह के साथ और आपके कई साथी मेरे घर आए थे मैंने सारा कानून पढ़ा सारे कागज देखे मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया मैं ये सारे कागज और सारे सबूत देख के जब मैंने देखा कि मजदूरों का हक वाकई मारा जा रहा है तो आपकी लड़ाई में और आपके संघर्ष में साथ देने के लिए आपके साथ खड़े ये वो कानून है ये सारे कानून है जो तोड़े जा रहे हैं एक कानून नहीं कई कानून तोड़े जा रहे हैं ये सारे कानून तोड़ रहे हैं ये जो पीले पीले रंग में ये सारी धाराएं तोड़ी जा रही है कहाँ है शीला दीक्षित कहाँ है आपका लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है भारतीय जनता पार्टी सारे मिले हुए इन कंपनियों के साथ इसलिए मजदूरों को आज सड़कों के ऊपर उतरना पड़ रहा है एक एक करके बात करेंगे जो भी आपके साथियों ने रखी सबसे पहले आज यहाँ के माध्यम से आपकी लड़ाई में शरीक होने के लिए मैं सारे दिल्ली के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं मैं सारे दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं ये मजदूरों की लड़ाई नहीं है ये हमारे ही साथियों की लड़ाई है एक तरफ दिल्ली की जनता बढ़े हुए दिल्ली में बिजली के बिलों से लड़ रही है और दूसरी तरफ मजबूर मजदूर बढ़े हुए बिलों की वजह से और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं अगर ये दोनों संगठित हो गए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अंत में जीत हमारी होगी लेकिन अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो कभी नहीं जीत सकते मजदूर अलग लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता अलग लड़ रही है ये नहीं होगा 
और दिल्ली की जनता और मजदूर जो है इस कंपनी के ये सारे मिल लड़ेंगे और एक दूसरे की मांग अब हमारी आपकी मांग हमारी मांग है हमारी मांग आपकी मांग है और ये युद्ध जो है ये एक साथ संगठित रूप से होगा मैं दिल्ली की एक एक कॉलोनी में जाऊंगा दिल्ली की एक एक बस्ती के अंदर जाऊंगा और मैं आपकी जो स्थिति है उस स्थिति का बयान करूंगा हर दिल्ली की बस्ती में जाके हर दिल्ली के मोहल्ले में जाके हर दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में जाके हम आपकी मुसीबतों का वहां पे बयान करेंगे और दिल्ली की जनता को कहेंगे कि आप अपने भाइयों के लिए लड़ने के लिए कदम से कदम बढ़ाइए इन पांचों कंपनियों में मिला के कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तीस हजार तीस हजार से ज्यादा लेबर है इसका मतलब तीस हजार परिवारों का मामला है इसका मतलब दो लाख के करीब जनता इसके अंदर इस अन्याय के अंदर शामिल है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है तो इन तीस हजार मजदूरों की लड़ाई आज से आपकी लड़ाई नहीं है ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है और दिल्ली की जनता आपके साथ शामिल है हम लोग जब अपने घर में बिजली खराब हो जाती है स्विच खराब हो जाता है तो बिजली वाले को बुलाते हैं उस बिजली वाले के पास लाइसेंस होता है बिजली का उस बिजली के वाले के पास कोई डिग्री होती है ऐसे ही नहीं आके कोई खोल देता उसने कुछ ना कुछ डिप्लोमा कुछ ना कुछ लाइसेंस ले रखा होता है बिजली विभाग से ये इन्होंने आरटीआई में सूचना मंगाई है ये जितने बिजली के ठेकेदार हैं इन बिजली के ठेकेदारों को दो तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है एक लेबर लाइसेंस और एक बिजली का लाइसेंस मैं तो ज्यादा नहीं जानता आप ज्यादा जानते हैं कि नहीं है दो लाइसेंस लेने पड़ते हैं अब ये देखो ये आरटीआई में जवाब आया है ये एक कंपनी है एम्पायर एंटरप्राइजेस इनका 25 सितंबर को लाइसेंस एक्सपायर हो गया 2011 को 25 सितंबर 2011 एक साल हो गया लाइसेंस एक्सपायर करे अभी भी काम कर रही है शीला दीक्षित क्या कर रही है कह रही है मान हानि करूंगी इसके बारे में क्या कर रही है शीला दीक्षित सारे मजदूरों को इन कंपनियों के हवाले कर दिया नोचने के लिए तो शीला दीक्षित अगली बार वोट इन कंपनियों से जाके ले ले दिल्ली की जनता वोट नहीं लेगी शीला ये है श्री श्याम शंकर गणेश इलेक्ट्रिक इसका लाइसेंस भी 22 सितंबर 2011 को एक्सपायर हो गया हो गया अभी काम कर रहे हैं ये इनको अभी भी ठेका मिला हुआ है क्या कर रही है शीला दीक्षित पैसे खाली होंगे इन कंपनियों से है कि नहीं है आप ताली बजाओगे आपके खिलाफ भी मानहानि कर देगी